On Sunday, the 5th of May 2013, a huge protest took place in Dhaka, Bangladesh. Organised by Hifazat Islam, a union of community madrasas, people from diverse walks of life were drawn to the protest. It had caught the imagination of young and old, urban and rural men who held religious dignity close to their hearts. They had marched in large numbers and largely peacefully a month earlier, but this time protesters were attacked and massacred. The protest came in response to the failure by the government to implement an existing court ruling applying defamation laws to individual bloggers who had insulted the Prophet Muhammad and the country's religious communities. The government has prosecuted others under the same laws, but refused to prosecute these individuals as they were prominent supporters of the government's agenda at the time. Prime Minister Sheikh Hasina admitted that the bloggers were punishable by existing provisions of the Code of Criminal Procedure. The government could have easily responded to Hafaz at the Islam, amicably debated and resolved the issue from the perspective of defamation and public order. Instead, they deliberately allowed the discontent to grow into a massive popular outburst to be ended in massacre and continuing repression. In the course of manipulating events, the government has played the War on Terror card, a powerful political ploy that solicits regional and international support and provides a fig leaf for the government's human rights violations, state crimes and repression of political opponents. The recent farcical elections on the 5th of January 2014 are just the latest evidence of this. In the early hours of Monday, the 6th of May 2013, citizens of Bangladesh were evicted by government security forces as they slept and prayed by Shapla Chottor, a monument to the 1971 war dead in Mutajil, the business district of Dhaka. Many have called this a massacre, and those who have tried to document it have been persecuted by the authorities. State control is remarkably effective, even in the digital age. Television stations have been shut down, newspapers closed, the internet closely surveilled and countless people arrested over this incident. This video is important as it presents a detailed interview with one of the organisers and survivors of this state crime. Thousands of others remain to be heard, but are not for fear of recrimination. Hey, Mahashamabesh! Bangladesh <laughs> Mukti Juddhar Birodhi Takari! Jamaat Islamik Abilambe Nishiddhokarar Dabi Janat Che! Amar naam amar Junaid Al Habib, Muhammad Junaid Al Habib. Desher bari John Mustana aur Brahman bariya district Bangladesh. Ami bortomane Dhaka Mirpur, Jamia Kasimia Shafululum. Amar ek madrasa hoy madrasa ra principal er daitya si. Aar shangotonik baabe hawazat Islam er. Kendriyo Jugno Mahasachit and Dhaka Mahanagar Shodishachit. Hifazat al-Islam, what is the case? And the case of the case? Mool Bepar Gulaki? Mool Bepar Gulaki, Hifazat al-Islam, Bangladesh, is a great country. Allah Ahmad Sufi Shaheb, Hazrat Hussain Ahmad Madani Rahmatullah, Hilal Khalifa, Hatazari Madrasar, Mahapuri Chalok. उनार नित्रित्य ही बांग्लादेशीर उलामाई कराम विशेष करे चट्टो ग्रामीर उलामाई कराम शकोले मिले हैं वजह इस्लाम गठन करें अस्कित्ते के तीन बस्स रागे विशेष करे जोखन आमदर कोमी मद्रसा गुली शंपोर के क्यों क्यों नानंद दरों ने कुटुक्ती बुरनो बक्ति बोराते शुरू करे कोमी मद्रसा शंत्राशीर प्रजनन क्ष ये मदरसा ते के संतराशी सृष्टि है, कोमी मदरसा बेकार सृष्टि करे, कोमी मदरसा इधर लेखा पोरा करे तरा इधर से इधर से जो ने बेकार समस्या, ये जातियों ना नंद कोता बात रा जोखन, आले मुलामे क्रम संपूर्ण के जोखन आश्चर्य था क्या रखी, 
তখন ইসলামের হেফাজতের জন্য কবি মাদ্রাসা হেফাজতের জন্য আলী গোলাম একরামকে হেফাজতের জন্য তিনি শিক্ষাকে হেফাজতের জন্যই মূলত অরাজনৈতিকভাবে এটা কোনো রাজনৈতিক দলের লিজুন নয় কোনো রাজনীতির দলের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা তার নাই আচ্ছা অরাজনৈতিকভাবে সংগঠনটি গড়ে ওঠেন চট্টগ্রামই সর্বপ্রথম সারা দেশেই এটার সদস্য রাখা হয় তো ফেব্রুয়ারি মাসে একটা সাবাগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল আর এটার বিরেদ্রে আপনারা উঠে গেছেন কারণটা কি বিষয়টা হলো শাহবাগে যে আন্দোলনটা শুরু হয়েছে আমরা মূলত এই আন্দোলনের বিরোধী না শাহবাগে আন্দোলন শুরু হয়েছে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের দাবিতে যুদ্ধ অপরাধীর বিচার আমরাও চাই যুদ্ধ অপরাধীর বিচারের দাবিতে বা যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ সুচ্চার হতে পারে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে সভা সমাবেশ মিছিল করতে পারে এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু শাহবাগের ওই মঞ্চে যারা জড়ো হয়েছিল এই যে ইসলাম বিরোধী বলগার যারা বলগের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল সম্পর্কে উম্মাহাতুল মিনিন রাজি আল্লাহ তালহ সম্পর্কে এবং বিভিন্নভাবে কুটুক্তিপূর্ণ বক্তব্য যেটা সীমাহীন পেপার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে রাসুল সাল্লা আলি সাল্লামের নামটাকে বিকৃতি করে হুজুরের নাম জীবন আহমদ যারা দিচ্ছেন তাদের নেতৃত্বে যখন এটা হচ্ছে আর এই জায়গার মধ্যে যখন তার এই কথা বলা হয়েছে যে স্বয়ং আল্লাহ যদি নেমে আসে তাকেও ফাঁসি দেওয়া হবে আল্লাহ নামে আসলেও ফাঁসির থেকে ফিরাইতে পারবে না এই ধরনের বক্তব্য যখন দেওয়া হয়েছে তখন মূলত হেফাজত ইসলামের পক্ষ থেকে আল্লাহ মাহমুদ সুফি সাহেব এই নাস্তিক বলগারদের বিরুদ্ধে নবীর ইজ্জত রক্ষার্থে ইমানের হেফাজতে এই আন্দোলন শুরু করছে আচ্ছা ঘটছে যেটা সেটা হলো আমাদের স্পট ছিল ছয়টা অবরোধের জি এর মধ্যে একটা স্পট ছিল বাবু বাজার ব্রিজ বাবু বাজার ব্রিজ যেটা ওই বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে ওই বাবু বাজার ব্রিজ যে স্পটটা সেই স্পটের মধ্যে কয়েক লক্ষ মানুষ ছিল এই মানুষগুলো শাপলা চত্বর পর্যন্ত আসার যে রুটটা সেটা হলো বঙ্গবন্ধু ইউনিয় সামনে দেওয়া আর ওই দিক দিয়ে যখন ওই মিছিল আসতেছে তখন ছাত্রলীগ যুবলীগের ওরা ওই মিছিলের উপর আক্রমণ করছে সেখানে আমাদের লোকজনকে শহীদ করছে আমাদের লোকজনকে আহত করছে ওই জায়গায় আমাদের লোকজন মায়ের খাইছে কাউকে মায়ের দেয় নেই এটা আমরা স্পষ্ট বলতে পারি গাছের উপরে মতামতটা হলো আমরা ঘোষণা দিছি তসবি আর জাইনামার সাথে নিয়ে আসবেন আমাদের কর্মীদের আমাদের উপরে একটা ক্ষোভ ছিল যে আপনারা এই ঘোষণা কেন দিলেন আমাদের হাতে অন্তত লাঠি ছোটা কিছু থাকলে অন্তত আমরা নিজের হাত মানে আত্মরক্ষা করতে পারতাম আমাদেরকে তসবি আর জাইনামাজ আনতে দিলেন তসবি আর জাইনামাজ নিয়ে যারা আসছে তারা কি সাথে করাত নিয়ে আসছিল গাছ কাটার জন্যে তারা কোরাল নিয়ে আসছিল গাছ কাটার জন্যে এটা তো দুনিয়ার কোনো পাগলও বিশ্বাস করবে না সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো মানুষ এটাকে বিশ্বাস করবে আপনারা কি কোনো বিশ্বাস করতে পারতেন কি কি হতো না আমরা এই ধরনের কোনো ধারণাও করি নাই যে আমাদের দেশের সরকার আমাদের দেশের পুলিশ আমাদের উপরে এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমরা ওই দেশের নাগরিক জি তো আপনি দুইটা সময় পৌঁছে গেছেন দুইটা সহ দুইটা এরকম গন্ডগোল হচ্ছে সেই গন্ডগোলের খবর আসতেছে শোনা যায় হ্যাঁ ওইদিকে মানে ফায়ার করতেছে কিংবা ওইদিকে গন্ডগোল হচ্ছে ওইটার কিছু আওয়াজ আমাদের কাছে আসতেছে কিন্তু আমরা তো সেই কান দেয়নি বরংস ওখানে আমাদের কাছে এখানে স্টেজের এখানে লাশ আসছে আমাদের কর্মীদের তারপরে আমাদের লোকজন আহত হয়ে আসছে তারপরও আমরা লোকজনকে উত্তেজিত করি নেই কয়জন কয়জনের লাশ আসছিল 
তখন বোধ হয় প্রায় তিনটা তিনটা লাশ তখন আসছে তিনজন মারা গেছে ওই সময় আমি যেটা দেখতে পারছি আর কি যেটা শুনতে পারছি আচ্ছা কিন্তু এমনি শুনছি যে সাতজন মারা গেছে পিচি দেখা দিছে ছবিতে এটার উপর আপনার মতামতটা কি এটার উপর আমার মতামত হলো এত বড় বিশাল একটা সমাবেশ মিছিল তারপর চতুর্দিক থেকে যেমন আমার বাচ্চা আমার বাচ্চা বাসায় আমি তার আমার ওয়াইফকে বলছি যে তারা যেন ঘর থেকে বের না হয় আমার বাচ্চা মাদ্রাসায় পড়ে সে আমাকে চিৎকার করতেছে যাবো আমি একটু যাবো দেখতে কারণ লোকজন যখন হাজার হাজার লোকজন তার মাদ্রাসা ছাত্র ছাত্রা সবাই যখন যাচ্ছে উৎসাহিত হয় এরকম হয়তো কাহারও ছেলে তার পিতাকে তার বাবাকে বলছেন যে আমাকে একটু নিয়ে যাও কেউ হয়তো ছোট ভাই বড় ভাইকে বলছেন আমাকে একটু নিয়ে যাও সে মাদ্রাসায় পড়ে হয়তো বা সে তার কোনো উস্তাদের সাথে এসে আসছে এই সমস্ত ঘটনা হবে যেটা জানা নাই কোনো টপ লেভেল থেকে আসে নাই যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসো না 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 এই ধরনের কোনো কথাই না এরপরে এখানে এই ক্ষেত্রে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই আমাদের মিছিলে যদি কোনো দিক থেকে কোনো একটা বাচ্চা আইসাও থাকে কোনো মাদ্রাসা কোনো একটা ছাত্র সেটা হয়তো আমি যেভাবে বললাম এইভাবে আসছে আমাদের এখানে কোনো একটা বাচ্চা ভিডিও পঠেছে অথবা মিডিয়াতে কোথাও দেখা যাওয়াতে সেটা আমাদের জন্য এত বড় মহাভারত শুদ্ধ হয়ে গেল আর শাহবাগ ওলারা তাদের বাচ্চাদেরকে কান্দি নিয়ে যখন মিছিল করে সেখানে নাচানাচি করে সেটা কোনো দোষ হয় না যারা এই কথা বলতেছে তাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা হলো আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মহিলা শুধু বর্তমান না গত সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহিলা ছিল এর আগের সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহিলা ছিল এর আগের সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহিলা ছিল যারা এই কথা বলতেছে তারা আমাদের কাছে শুধু একটা প্রমাণ পেশ করুক যে আমরা নারী উন্নতি বা নারীদের নেতৃত্ব বা নারীদের অধিকারের আমরা বিরোধী এই প্রমাণটা তারা কোথার থেকে পাইল ওই যে নারী যে প্রধানমন্ত্রী হইল আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া দিয়েছি পর্যন্ত আমরা তো ওই দেশেই ছিলাম আমরা আমাদের ওলামা একরাম কেউ কেউ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল কেউ কেউ আন্দোলন সাথে আমরা আন্দোলন করছি দীর্ঘ সময় তসলিমানা স্ত্রীন বিরোধী আন্দোলন যখন করি তখনও নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমরা যখন আহমদ শরীফ বিরোধী আন্দোলন করি তখনও নারী প্রধানমন্ত্রী কোথায় আমরা তো এই ফতোয়া কোনো দিন দেয়নি আজকে বর্তমানে নারী কি স্পিকার বানানো হয়েছে আমরা কি কোনো ফতোয়া দিছি বলেন এরপরে আমরা কি আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো ওলামা একরাম বলছে যে গার্ড স্কুলগুলি বন্ধ করে দাও গার্লস কলেজগুলি বন্ধ করে দাও বলছে কোনো দিন নারী মানে গার্মেন্টসে চাকরি করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আমরা কি আজ পর্যন্ত কোনো দিন ফতোয়া দিছি আমরা নারী অধিকারের বিরোধী নয় নারী উন্নয়নের বিরোধী নয় আমরা ইপ্তিজিঙ্গের বিরোধী আমরা নারী নির্যাতনের বিরোধী নারী জায়গা জায়গায় পদে পদে ইসিট খাবে সেটার বিরোধী নারী অকাতরে বিভিন্ন জায়গায় জান দিবে সেটার বিরোধী দরখাস্ত যে আমরা করেছি আমাদের অবরোধটা ছিল সকাল সন্ধ্যা আমরা সন্ধ্যার সময় চলে যাব সে কথা আমি এখনো বলি কিন্তু আমরা শাপলা চত্বরে জমায়েত হইতে গেলাম কেন সেটা আগে বুঝতে হবে বাংলাদেশের যত আন্দোলন হয় আমি বাংলাদেশের কথাই বলবো অন্য দেশের কথা বলবো না হরতাল যদি হয় হরতাল পরবর্তী একটা সমাবেশ হয় অবরোধ যদি হয় অবরোধ পরবর্তী একটা সমাবেশ হয় সব দলেই করে মিছিল যদি হয় মিছিল পরবর্তী একটা সমাবেশ হয় সেখানে মূলে মূল যিনি নেতৃত্বে থাকেন তিনি একটা বক্তব্য রাখেন বক্তব্য দিয়ে তারপরে উনি সবাইকে বিদায় দেন পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে এখন আমরা অবরোধ করছি ছয়টা স্পটে আল্লাহ মাহমুদ শফি একজন বয়োবৃদ্ধ একজন বুজুর্গ মানুষ উনি ছয় জায়গায় যাইতে পারবেন না এটি আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বলছি যে আমাদেরকে এক জায়গায় জমায়েত হইতে দেন আল্লাহ মাহমুদ শফি সাহেব ওনার দোয়া নেওয়ার জন্য সারা দেশ থেকে লোকজন আসবে ওনাকে এক নজর দেখার জন্য আসবে উনি সেখানে চেহারাটা দেখাবেন সকলের সামনে একটু বক্তব্য দিবেন আখেরি মনোযাত্রা করবেন এই জন্য আমরা সাবলা চত্বরে জমায়েত হয়েছি কিন্তু উনি বিকাল চারটার পর এই মঞ্চে আসার কথা উনি আসতেছেন আসতেছেন শেষ পর্যন্ত ওনাকে আসতে দেওয়া হয় নাই ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকজন শহীদ হয়ে গেছে চতুর্দিকে তাণ্ডব লীলা ঘটায় দিছে সরকার এবং সরকারি বাহিনী এবং সরকারি দলের লোকেরা এই মুহূর্তে আমরা মূলত বলতে গেলে এক দিক থেকে হলো উনি আসতে পারে নাই ওনার আখেরি কথা আমরা শুনতে পারি নাই আরেক দিক থেকে হলো আমরা চতুর্দিকে অবরুদ্ধ হয়ে গেছি এই অবস্থায় সাপলা চত্বর ছায়ের আমাদের যাওয়ার মতো কোনো প্রকার গতি ছিল না আমরা বাধ্য হয়েছি সেখানে থাকার জন্যে যদি আল্লাহ মাহমুদ শফি সাহেবকে সেখানে আসতে দিতেন তাহলে ঠিক আমাদের কথা মতো আমরা ওই সময় চলে যেতাম এরপরে এই ক্ষেত্রে আরেকটা কথা আমি বলে রাখতে চাই আমরা সেখানে এক রাত্র মানে ছিলাম 
এবং বারবার আমরা বলছি আল্লামা বাবুল হরি সাহেব উনি আসছেন রাত্রে নয়টা নয়টা সাড়ে নয়টার দিকে মঞ্চে উনি লালবাগে ছিলেন হুজুরের সাথে উনি বাইরে হতে পারছেন হুজুর যখন আসতে পারেন নাই পরে উনি আসছেন উনি আইসা বলছেন যে হুজুর ফজরের পরে আসবে উনি এখন আসতে পারে নাই ফজরের পরে উনি আসবেন আইসা আখিরি বনাজাত করবেন আপনাদেরকে পরবর্তী নির্দেশ দিবেন আপনার রাত্রে এখানে অবস্থান করেন আমরা এখানে একটা রাত্রে অবস্থান করাটা আমাদের জন্য দূষণীয় হয়ে গেল আমাদেরকে সেখানে বোল্ডেজার চালাইয়া ব্রাশ ফায়ার করে সেখান থেকে উৎখাত করে দিতে হবে আর তিন মাস পর্যন্ত শাহবাগে সেখানে পুলিশ পাহারা দিয়ে তাদেরকে রাখা হলো তারা এই দেশের নাগরিক আমরা কি বন্যার পানিতে বেশি আসছি নাকি বিষয়টা হলো যে চতুর্দিক থেকে এক যুগে আক্রমণ করছে হাজার হাজার পুলিশ এর মধ্যে মানে লোকজনের মুখে যেটা বিভিন্ন মিডিয়াতে আসছে যে দশ হাজার পুলিশ বিডিআর র্যাব বিজিবি র্যাব তাদেরকে এখানে মোতায়েন করা হয়েছে এক যুগে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করছে এখন উনি যদি বলেন যে দশ মিনিট লাগছে যে দশ মিনিটে এত বড় একটা বাহিনীকে উনি উৎখাত করে দিতে পারছেন এটা তো জুলুমের শেষ সীমা এরপরে দশ মিনিটে যদি এত লক্ষ লক্ষ মানুষকে এখান থেকে উৎখাত করে দেন তাইলে উনি নিজেই বলুক যে এখানে কতগুলি মানুষকে উনি নিহত করছেন বা কতগুলি মানুষকে শহীদ করিয়া তারপরে দশ মিনিট এটা পারছেন এরপরে এইভাবে যে এখানে মানে গুলি চালাইয়া দিল এটা দশ মিনিট না তিন দুইটা চল্লিশে আক্রমণ শুরু আমার জানা মতে সেই আক্রমণটা চলছে ফজরের নামাজের আজান হয় চারটার পরে বোধ হয় চারটা পাঁচ দশে ওই সময় পর্যন্ত এই আক্রমণ চলছে আওয়াজটা কেমন ছিল তখন আপনি चोखे <laughs> এই ধরনের চিন্তায় আসে না কারণ আমরা সরকারের উপরে আশাও করি নাই যে আমাদের উপরে এরকম ভাবে আক্রমণ করে ফেলবে আমরা হয়তো এরকম হইতে পারে যে ওই যেমন টিয়ার সেল সারে তারপরে একটা মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠি সার্চ করে জানি এর চাইতে বেশি আমাদের দেশের সরকার আমাদের দেশের পুলিশ আমাদের উপরে করবে এই ধরনের কমে যাচ্ছিল না যার ফলে আমাদের কোনো মানে পদক্ষেপ ছিল না আমরা আমাদের হেফাজত ইসলামের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করতেছি ওইটা মানে আমরা শুধু যেখানে খবর পাচ্ছি যে নিখোঁজ যেখানে খবর পাচ্ছি যে এই মুখের একজন মারা গেছে আমরা আমাদের লোকজন সেখানে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে আর কি যাইয়া তারপরে মানে সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করতেছে নাম ঠিকানা সহ অনেক মানুষ ভয়ে আছে এখন সকলেই ভয়ে সবাই ভয়ে মানে নামটা পর্যন্ত চান করতে পারে না সেগুলি তো আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই কাদের সিদ্দিকি কি বলছে কাদের সিদ্দিকি বলছে যে রানা পেলা যায় যদি কেউ মারা গেছেন নিখোঁজ হয়েছে এটা নিয়ে যদি ছবি সহকারে সেখানে যায় তাকে পুরস্কৃত করা হয় তার নাম ঠিকানা খুব সাদরে গ্রহণ করা হয় জানি তাকে টাকা পয়সা দেওয়া হয় আর হেফাজত ইসলামের কেউ মারা গেছে এই কথাটা বললে সাথে সাথে তাকে দৈরা রিমান্ডে নেওয়া হবে তাকে নির্যাতন করা হবে সরকারের বিষয়টা হলো কথা তো আসলে আমরা বলি না ওই মানে অপোজিশন আর এই সরকারের মহাজুড়েরই অংশের এক লিডার বলছেন যে বর্তমান সরকারের তেরো জন হইল নাস্তিক আর পাঁচ জন হইল পাগল তা আমাদের ওই বরিশাল অঞ্চলে একটা কথা আছে যে একজন পাগল যদি নৌকায় উঠে তাইলে এই পাগলে নৌকা ডুবায় আর দুইজন পাগল যদি লঞ্চে উঠে তাইলে দুইজন পাগলের লঞ্চ ডুবায় আর তিনজন যদি স্টিমারে উঠে তাইলে সেই স্টিমারও ডুবে বর্তমান সরকারের কি মিনিটে পাঁচ পাগল এটাও ডুববার বেশি বাকি থাকবে না ইনশাল্লাহ কিন্তু ঘটনাটা হয়েছে যে কথা তো এক এক সময় এক একটা বলে সরকারি কথা নিয়ে আমি কোনো কথাও বলতে চাই না কোনো জবাব দিতে চাই না তার কারণটা হলো একবার বলছে তিনজন একবার বলছে সাতজন আবার বলছে যে ওই তিনটা লাশ এখানে পাওয়া গেছে আর ওই বেনজির সাহেব বলছেন যে এগারো জন হাসতে হাসতে বলছেন যে এই এগারো জনের মতো মারা গেছে আসলে ঘটনা হয়েছে কি সরকার কি বলছে সেটা আমাকে জিজ্ঞেস না করা ভালো আমি সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলতে চাই না কারণ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামি নাই তো যদি বলি মুখ খুলি আর কি তাইলে তো একটাও টিকতে পারবে না চল্লিশ বছরের ইতিহাসে কোনো ব্যাংক লুট করা তো দূরের কথা কোনো ব্যাংকের গায়ে হাত দিছে আমাদের কোনো কর্মী কর্মী মাদ্রাসা কোনো ছাত্র আলী বলা মাইকের ইতিহাস আছে আমরা সেখানে ব্যাংক লুট করতে গিয়েছিলাম তো মানুষ অনেক তথ্যর উপরে বসতেছে এখন এটা তো আমরা জানতে পারছি আপনি তাদেরকে কি বলেন 
যারা অনেক কিছু জানে কিন্তু খোলাভাবে বলতেছে না খোলাভাবে বলতে পারতেছে না ভয়ে নির্যাতনের ভয়ে বলতে পারতেছে না কিন্তু বলবে একদিন বলবে মুখ খুলতেছে খুলবে সামনে আরো সব প্রকাশ হবে This massacre have taken place in Dhaka's central business district and still be shrouded in such mystery. The actions of security agencies, politicians, media and civil society surrounding this horrific incident require robust investigation and challenge. Every massacre inspires a response. In England, the Peterloo massacre of 1819 took the lives of 15 and injured more than 400 as cavalry charged protesters demanding political reform. In the horror and outrage that ensued, the Manchester cotton merchant John Edwards Taylor founded a newspaper that we now know as The Guardian. Peter Lou changed the political environment in the United Kingdom, seeding movements towards a more just and equitable society. It took over a hundred years for universal franchise to be achieved in 1928. We hope and pray that the 5th of May protesters and their families have not suffered in vain, and through raising awareness of their humanity, fear, injury and death, that a similar transformation may be begun in Bangladesh.